ABD merkezli vakıf olan Crest Foundation, 10 yıldır başında gazeteci Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyaskop, Anadolu Kültür Derneği ve Mezopotamya Vakfı'nın da aralarında bulunduğu birçok kuruluşa yüz binlerce dolar hibe aktarıyor. Türkiye'deki kuruluş ve derneklere binlerce dolarlık hibe desteği veren söz konusu dernek, Amerika Birleşik Devletleri Irving, Teksas'ta kurulmuş bir vakıf olmasıyla tanınıyor. Crest Vakfı, 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından Teksas, Amerika'da kuruldu. Bağışçılık geleneği olan ailelerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen, ABD'de dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali desteklerine 2001 yılında uluslararası bir boyut katarak Türkiye'deki STK'lara mali ve teknik destek vermeye başladı. Crest Vakfı Yönetim Kurulu, hibe almaya hak kazanan projeleri, proje bölgelerini yakından tanıyan Türk danışmanlarının desteğiyle belirliyor. Hibe alan kuruluşların çalışmaları ve projelerin etkisi ise faaliyet raporları ve finansal raporlarla takip ediliyor. İzleme ve değerlendirme için kullanılan bir diğer yöntemse vakıf yetkililerinin yaptığı saha ziyaretleri olarak belirtiliyor. Vakıf tüm bu süreçlerin ardından hibe desteğine karar veriyor. Türkiye'deki muhalif gruplara destek veren vakfın başkanlığını yapan Lou Anne King Jensen'ın aynı zamanda Türkiye Hayırsever Fonu mütevelli heyetinde de yer alması kafaları karıştırdı. Jensen aynı zamanda Ulusal Politika Analizi Merkezi Danışma Kurulu'nda ve College First Vakfı'nın yönetim kurulunda da görev yapıyor. ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde Miami-Dade itfaiye şefi Alan Komenski, 13 katlı binanın enkazındaki çalışmaları tamamladıklarını açıkladı. Ekiplerin 12 saat vardiyayla yılmadan bir ay boyunca enkaz altında insan aradıklarını kaydetti ve bu açıkçası her açıdan zor ve yıkıcı bir durumdu ifadesini kullandı. Kominski, bugüne kadar enkaz altından 97 kişinin çıkarıldığını hatırlatarak, şu an sadece 54 yaşındaki bir kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levin Cava da arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek bundan sonra Miami-Dade Polis Departmanı'nın olay yerinde muhtemel insan kalıntıları ve özel eşyalar için incelemelerini sürdüreceğini bildirdi. Yetkililer arama ve kurtarma çalışmalarının ikinci haftasında 7 Temmuz'da enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı. Enkazdan en son 15 Temmuz'da bir kişinin cesedine ulaşılarak ölü sayısı 97 olarak kayıtlara geçmişti. Miami Beach'in kuzeyinde yaklaşık 5600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik Champlain Towers adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü. Surfside bölge yetkilileri bina yönetimiyle 2018'de yapılan yazışmalarda 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkat çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti. Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı. Asiyasi. Eski ABD Başkanı Trump'ın milyarder arkadaşı Tom Barak, Birleşik Arap Emirlikleri adına kayıt dışı lobi faaliyeti yapmak suçlamasıyla Los Angeles'ta tutuklandı. Barak, cezaevine sevk edilmeden savcılarla anlaşarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Anlaşma çerçevesinde 5 milyon dolar nakit güvence bedeli ödeyerek 250 milyon dolar teminat gösterdi. İddianameye göre Barak, Trump'ın dış politikasını Birleşik Arap Emirlikleri lehine etkileme ve kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanıyor. Bunu yaparken hükümet yetkilileriyle Amerikan medyasını kullandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gizli bilgilerde paylaştığı belirtiliyor. Yasal borç limitinin 31 Temmuz'a kadar askıda olduğunu hatırlatan Yalın, 1 Ağustos itibarıyla ABD'nin ödenmemiş borcunun yasal limite ulaşacağını açıkladı. Yalın, 2 Ağustos'a kadar borç limitinin askıya alınması veya artırılması için harekete geçilmemesi halinde, Hazine Bakanlığı'nın ABD'nin tereddüde düşmesini önlemek için bazı olağanüstü önlemler almasının gerekeceğini ifade etti. Borç limitinin artırılması veya askıya alınmasının hükümet harcamalarını artırmayacağını ya da gelecekteki bütçe teklifleri için harcamalara izin vermeyeceğini belirten Yalın, sadece hazinenin önceden yürürlüğe giren harcamalar için ödeme yapmasına izin vereceğini kaydetti.
Yellen, söz konusu borçların karşılanmamasının ABD ekonomisine ve tüm Amerikalıların geçim kaynaklarına onarılamaz zararlar vereceğine dikkati çekerek, tereddüde düşme tehdidinin bile 2011'de kredi notu düşüşü de dahil olumsuz etkilere neden olduğunu anımsattı. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu, Standard Poor's'un bu gelişmenin ardından ABD'nin notunu tarihte ilk kez en yüksek seviye olan AAA'dan AA artıya dönüştürmüştü. Fitch Ratings ise ülkenin notunu negatif izlemeye almıştı. Kongre, borç limitini 2 Ağustos 2011'de artırarak krizin daha fazla derinleşmeden sonlanmasını sağlamıştı. The Afghan military. Kanada Dışişleri Bakanı Mark Gornow, Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda bu kişileri Afganistan'dan çıkarmak için zamanın çok önemli olduğu ve Kanada'ya çok yakında gelmelerinin beklendiği ifade edildi. Mendicino, olanları geride bırakmayacağız. Bu yüzden zamanında ve kararlı şekilde harekete geçiyoruz. Kanada olarak bizim yanımızda olanlara, biz de bugün doğru olanı yapacağız dedi. Toplantıda yapılan açıklamalara göre, yeni program Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'da bulunduğu 2001-2014 döneminde tercüman, aşçı, şoför, temizlikçi, inşaat işçisi, güvenlik görevlisiyle Afganistan'daki Kanada Büyükelçiliği'nde çalışan yerel görevli personel ve ailelerini kapsayacak. <gülüyor> Kanada askerlerine Afganistan'da yardım ve destek veren tüm Afgan çalışanların aileleriyle 31 Ağustos'tan önce Kanada'ya getirilmesi öngörülüyor. Kanadalı bakanlar, ülkeye getirilecek Afgan destek personeli ve ailelerine dair güvenlik sebebiyle detay paylaşmazken, operasyonun en kısa zamanda tamamlanacağını bildirdi. Afgan çalışanlar için bir süredir Kanada'da kampanyalar yürütülüyordu. Kanada, 2009'da açtığı programla ilk kez 800 Afgan tercüman ve ailesini ülkeye göçmen olarak getirmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin tamamının 31 Ağustos'a kadar çekileceğini açıklamasının ardından gündeme gelen Afgan çalışanlar için bir süredir Kanada'da kampanyalar yürütülüyordu. Sosyal medyada Kanadalı yetkililere çağrı paylaşımları yapan Afgan çalışanlar, Taliban güçlerinden ölüm tehditleri aldıklarını belirterek bizi buradan kurtarın çağrısında bulunuyordu. <gülüyor> ABD yönetimi de Amerikan askerlerine yardım eden yaklaşık 2500 Afgan tercüman ve destek personelinin Virginia'daki bir askeri üsse tahliyelerinin devam ettiğini duyurmuştu. NATO'nun görev gücü kapsamında Ekim 2001'de Afganistan'a asker gönderen Kanada, 2014'te aldığı kararla askerlerini geri çekmişti. Afganistan'ın Kabil kentinde konuşlanan ve sayıları 40 bini bulan Kanada birliklerine görev yaptıkları süre boyunca binlerce Afgan tercümanlık ve destek hizmeti vermişti. Afganistan'daki misyonu boyunca Kanada ordusundan 158 asker operasyonlarda hayatını kaybetmişti. <Gülüyor>
Almanya'da Covid-19 vakalarında gelecek aylarda ciddi artış olabileceği uyarısı yapıldı. Almanya'da Temmuz başında binin altında seyreden vaka sayıları 14 Temmuz'dan sonra bu sayının üzerine çıkmaya başladı. 14 Temmuz'da 1548 olarak tespit edilen vaka sayısı 21 Temmuz'da 2203'e çıkarak bu ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da artış gösterdi. Söz konusu artışın ülkede Covid-19'un daha bulaşıcı türü olan Delta varyantından kaynaklandığı belirtildi. Robert Koch Enstitüsü, Delta varyantının yeni vakalardaki oranının %84'e çıktığını bildirdi. Belçika'da 22 Mart haftasında artan ve 5000'e yaklaşan vakalar salgın tedbirleriyle aşılamaların hızlanmasıyla azalmış, hükümet tedbirlerin çoğunu Mayıs ve Haziran'da gevşetmişti. Temmuz başında ise vakalar yeniden artış gösterdi. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre 15-21 Temmuz haftasında yeni vaka sayısı %19 yükselerek 1407 olarak kaydedildi. Hükümet 13 Ağustos'tan itibaren bir kişinin tam aşılı, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş ya da negatif test sonucuna sahip olup olmadığına ilişkin bilgileri gösteren bir tür bilet dağıtmaya başlayacak. Belçikalılar etkinliklere bu biletle katılabilecek. Yunanistan'da son dönemde Covid-19 vakalarındaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere kısıtlamalar sertleştirilerek çok sayıda yeni önlemin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Parlamentoda onaylanan yasal düzenleme ile 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere sağlık personeline ve huzur evi çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirildi. <gülüyor> Vakalarda daha artış olması durumunda hükümetin aşı zorunluluğunu özel sektör çalışanları ve eğitimcilere de genişletmeyi planladığı belirtiliyor. <gülüyor> Hükümetin kararlaştırdığı yeni önlemler kapsamında tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin veriliyor. Restoran, kafe ve barların kapalı alanlarında da aşısız kişiler alınmıyor. Aşı olmayı reddeden çalışanların açığa alınması ve yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin avroya kadar para cezaları kesilmesi öngörülüyor. <gülüyor> Yunanistan'da turizm sezonunun açılmasının etkisiyle Ege Adaları'nda da COVID-19 vaka sayılarındaki ciddi artış sebebiyle bazı bölgelerde kısıtlamalar sertleştirilirken önemli turizm merkezlerinden Mikonos Adası'nda tekrar gece sokağa çıkma yasağı getirildi. Adada 26 Temmuz pazartesiye kadar sürecek tedbirler kapsamında ayrıca özel ya da kamuya ait alanlarda gerçekleştirilen törenlerde 20'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Restoran ve kafe gibi eğlence yerlerinde de 24 saat boyunca müzik yasağı uygulanıyor. İngiltere'de son haftalarda artan COVID-19 vakalarına rağmen 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan COVID-19 kısıtlamalarının sonucusu 19 Temmuz'da kaldırıldı. Ülkede normalleşme tarihi olarak duyurulan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın özgürlük günü diye adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla 1 metre olan sosyal mesafe kuralı maske zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda hala maske takılması tavsiye ediliyor. Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı. Uzmanlarsa Delta varyantının COVID-19 vakalarının %99'unu oluşturduğu İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla söz konusu varyantın 3. dalgayı körükleyeceğinden endişe ediyor. İtalya'da vakalar Temmuz ayında hızla artmaya başladı. Ülkede Temmuz ayı başında binin altında seyreden günlük Covid-19 vakaları 22 Temmuz itibarıyla 5000'in üzerine yükseldi. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün salgının ülkede haftalık gidişatına dair açıkladığı son haftalık raporunda ülkede Delta varyantının yayılmaya devam ettiği, salgında yeni vakaların genç yaş gruplarından çıktığı belirtildi. Bunlara ek olarak İtalya milli takımının Euro 2020'de şampiyon olması ve 11-12 Temmuz'da bu şampiyonluğun kalabalıklar halinde kutlanması vaka sayılarının tırmanmasına yol açan güçlü etken olarak gösteriliyor. Mario Draghi liderliğindeki hükümet, ülkede yeniden ekonomik faaliyetlerin durmaması için özellikle sosyal faaliyetlere girişlerde aşıyı şart koşacak şekilde çerçevesini belirlediği Yeşil Geçiş belgesini 6 Ağustos'tan itibaren devreye alacak. Fransa'da Covid-19 salgınında 3. dalganın başlamasıyla Şubat'tan itibaren ülke kapanmaya gitti. Ardından vaka sayılarının azalmasıyla Mayıs ayından itibaren kısıtlamalar sokakta maske takma zorunluluğu dahil aşamalı olarak kaldırıldı. Bununla birlikte konser ve benzeri binlerce kişinin katıldığı etkinliklere giriş için COVID-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe konuldu. 
Delta varyantına bağlı olarak Temmuz başında vaka artışının gözlemlenmesiyle hükümet, salgını kontrol altında tutmak için hastane ve bakım evi çalışanlarına COVID-19 aşısını zorunlu hale getirme ve yürürlükteki sağlık ruhsatı uygulamasının sosyal hayatın geneline yayma kararı aldı. İtalya'da hükümetin 22 Temmuz'da çıkardığı kanun hükmünde kararname ile 6 Ağustos'tan itibaren sosyal faaliyetlere girişlerde zorunlu hale getirilen Yeşil Geçiş Belgesi'ne başkent Roma başta olmak üzere Milano, Floransa, Napoli ve Bolzano gibi birçok kentte tepki gösterildi. Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da bir araya gelen binlerce kişi sık sık özgürlük, özgürlük ve yeşil geçişe hayır şeklinde slogan atarken diktatörlüğe hayır yaşasın anayasa yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler daha sonra medyanın kendilerine sansür uyguladığını ileri sürerek protestolarını İtalyan devlet kanalı Rai'nin genel müdürlük binası önüne taşıdı. <gülüyor> Protestocular yürüyüş sırasında meşaleler yakarken Başbakan Mario Draghi ve gazeteciler aleyhinde sloganlar attı. <gülüyor> Hükümetin 22 Temmuz'da çıkardığı kanun hükmünde kararnameye göre ülkede en az bir doz COVID-19 aşısı yaptıranlar için 9 ay, COVID-19 geçirenler için 6 ay geçerli olmak üzere yeşil geçiş belgesi düzenlenecek. Moleküler ya da hızlı COVID-19 testi yaptıranlar içinse yeşil geçiş belgesinin süresi 48 saat olacak. <gülüyor> İngiltere'nin başkenti Londra'da da Stand Up X adlı grubun üyeleri Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi. Aşıya hayır, karantinaya hayır, çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin ve hükümet yalan söylüyor yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin bazı işletmelere girişlerde COVID-19 aşısının zorunlu olmasına ilişkin çalışmalarını protesto etti. Burada bir süre yapılan konuşmaları dinleyen göstericiler daha sonra başbakanlık ofisi on numaraya yürüdü. Başbakanlık ofisinin bulunduğu sokağa tenis topu, şişe ve meşale fırlatan göstericiler buradaki barikatları aşmaya çalıştı. Polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almayan bazı göstericiler gözaltına alındı. Grubun geçen haftalarda düzenlediği gösterilerde de onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Fransa'da da koronavirüs aşısının bazı meslekleri zorunlu hale getirilmesine ve COVID-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu. Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 174 noktasında düzenlenen protestolara resmi makamlara göre en az 164 bin kişi katıldı. Paris'in üç noktasında gösteriler yapılırken sarı yeleklerin katıldığı Bastille Meydanı'nda başlayan gösteride binlerce kişi, Macron senin kartını istemiyoruz sloganları attı. <gülüyor> bazı göstericiler Fransa Ulusal Marşı'nı okurken, bazıları da Macron istifa sloganları attı. <gülüyor> Polis ve jandarma yer yer göstericilere müdahale ederken göz yaşartıcı gaz ve tazikli su kullandı, taraflar arasında arbede yaşandı. <Gülüyor> müdahale sırasında yaralanan bir polis ambulansla hastaneye götürülürken görüntü çeken AA muhabirine polisin attığı gaz kapsüllerinden biri isabet etti. Olayda Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı. <Gülüyor> polis gazetecilerin olduğu yere de tazikli suyla müdahale etti. İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Paris'teki gösterilerde 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Video paylaşım platformu YouTube, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 15 videosunu koronavirüsle ilgili yanlış bilgi yaydıkları gerekçesiyle kaldırdı. YouTube'dan yapılan açıklamada kararın ideolojik ya da siyasi olmadığı, içerik politikasıyla ilgili olduğu kaydedildi. Kararla ilgili olarak Brezilya liderinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Bolsonaro'nun YouTube kanalında haftalık ulusa sesleniş konuşmaları ve çeşitli konularla ilgili bakanlarıyla yapılan söyleşiler yer alıyor. Kanalın bazı içerikleri canlı yayınlanıyor. O Globo adlı medya kuruluşunun haberine göre videolardan birisinde Brezilya'nın eski sağlık bakanı Eduardo Pazuello koronavirüsü AIDS ile karşılaştırıyordu. Pazuello, HIV de halen devam ediyor, halen hastalık kapanlar var, çoğu da iyileşiyor ve hayat devam ediyor, diyor.
Başka bir videoda ise Brezilyalı bir doktor etkisi tartışmalara konu olan hidroksiklorokin ve ivermektin ilaçlarını COVID-19 tedavisi için öneriyor. Brezilya lideri Bolsonaro da hidroksiklorokinin ateşli savunucuları arasındaydı. YouTube, söz konusu ilaçların etkili bir tedavi yöntemi olarak sunulduğu içeriklere izin vermediğini duyurdu. Öte yandan maske takmanın virüsü engellemeye yardımcı olmadığını ileri süren videolar da platformdan kaldırılıyor. Bolsonaro videoları sosyal platformlardan ilk kez kaldırılmıyor. Twitter ve Facebook geçtiğimiz yıl Brezilya liderinin sosyal mesafe önlemlerine karşı çıktığı ve vaka sayılarının Brezilya'da toplumsal bağışıklığı sağlayacağını söylediği videoları kaldırmıştı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin doğu sınırında kuzey-güney hattı boyunca farklı noktalarda devam eden ve günlerdir söndürülmeye çalışılan yangınlarda çok sayıda ev zarar gördü. Kaliforniya'nın Nevada sınırına yakın bir alanda meydana gelen Dixie yangını 11 gündür, Tamarak yangını 21 gündür söndürülmeye çalışılırken yangınlarda 20'den fazla ev kül oldu. Yangın tehdidiyle karşı karşıya kalan Kaliforniya'nın Plumas, Alfin, Butte ve Lassen bölgeleriyle Nevada'nın Douglas bölgesinde acil durum ilan edildi. Ülkenin en büyük orman yangını olan Oregon eyaletindeki Botlek yangını da 19 gündür devam ediyor. İtfaiye ekipleri Botlek yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak alevlerin binlerce evi tehdit etmeyi sürdürdüğünü bildirdi. Montana eyaletinde 17 gündür söndürülmeye çalışılan Alder Grek yangınında yaklaşık 3000 hektarlık alan ve 200'den fazla ev zarar gördü. ABD'de çoğu batı eyaletlerinde olmak üzere 6'sı büyük 88 yangınla mücadele sürüyor. Çıkan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 553 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde yer alan Kinaur bölgesinde bulunan Sangla Vadisi'nde toprak kayması meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada 11 kişiyi taşıyan minibüse vadiden düşen kaya parçalarının çarptığı ve araçta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak kayması sonucu Baspa Nehri üzerinde bulunan bir köprü çökerken, nehrin kıyısında park halinde bulunan çok sayıda araçta hasar gördü. Meydana gelen toprak kayması an be an bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Modi, kazadan etkilenen herkese hükümet yardım fonuna erişim hakkı verileceğini söyledi. Hindistan son dönemde şiddetli yağış ve heyelanla mücadele ediyor. Hindistan'da son dönemde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle olası heyelan uyarıları yapılmıştı. Maharashtra eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle 136'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin ise kayıp olduğu aktarılmıştı. <gülüyor> Belçika'da aşırı yağış nedeniyle Namur kentinde bazı sokaklarda su baskınları meydana geldi. Birçok evin giriş ve bodrum katlarını su bastı. No. Sosyal medyada bölgede yaşayanların paylaştığı görüntülerde, Dinant'ta bazı araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü. Sel nedeniyle bölgede bazı yolların kapandığı, bir istinat duvarının yıkılması nedeniyle çok sayıda evin boşaltıldığı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri gün içinde aşırı yağış olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Belçika'nın doğusunda 10 gün önce meydana gelen sellerde 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti. Kanada Federal Tarım Bakanı Marie-Claude Bibao, Manitoba eyaletindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Giderek yoğunlaşan kuraklık durumunu izlemek ve bunlara yanıt vermek için eyalet ortaklarıyla yakın şekilde çalıştıklarını belirten bakan, federal hükümetin afetin yaşandığı bölgelerdeki çiftçilere elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Still,
BBAV, zarar gören çiftçi ve yetiştiricilere ilk etapta 75 milyon dolar destek sağlanacağını duyurdu. Kanada basında yansıyan bilgilere göre, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba'nın geniş kesimlerinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ederken, bu bölgelerde neredeyse hiç yağış olmadı. Ülkenin bazı bölgelerinde tarla ve ekili alanları çekirgeler istila etti. Bazı belediyeler tarım felaketi ilan ederken yetiştiriciler sığırlarını beslemek için samanlarının bittiğini, saman pazarlarındaki fiyatların ise normalin çok üzerine çıktığını duyurdu. Son 20 yılın en kurak koşullarının yaşandığı Kanada'da otlakların çoğu hiç filizlenmedi. Kanada Sığırcılar Derneği Sözcüsü Brady Sternicki, ülke çapındaki çiftlik sahiplerinin yeterli yüceye sahip olmayacaklarını bildikleri için, kıştan önce sürülerinin büyük kısmını satmak zorunda kalabileceklerini içeren raporlar geldiğini aktardı. BBC'nin haberine göre Devlet Başkanı Şi, 21 Temmuz Çarşamba gününden bugüne kadar Tibet'e ziyarette bulundu. Çin merkezi televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Şi, uçağından inerken etnik kıyafetler giymiş ve Çin bayrağı sallayan kalabalık bir grubu selamlarken görüldü. Tibet'in güneydoğusundaki Ningqi bölgesine gelen Şi, başkent Lhasa'ya hareket etmeden önce bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi almak için bir dizi yeri ziyaret etti. Şi, sürgündeki Tibetli ruhani lider Dalai Lama'nın evi olan başkent Lhasa'daki Potala Sarayı'na gitti. Çin Devlet Başkanı Şi, bölgeye en son 10 yıl önce başkan yardımcısı sıfatıyla ziyarette bulunmuştu. Çin Devlet Başkanı olarak bölgeye son ziyareti de 1990'da Jiang Zemin gerçekleştirmişti. ve senesinden beri şu Cağaloğlu'nda gitmediğim cami kalmadı. Ama inanın işimde çok hukuktaydı. Şu Ayasofya'da bir cuma namazı kılmak. 6 yaşından beri İstanbul'dayım. Okul gizlilerine çıkarttırlardı. Biz o zaman bir gelmiştik buraya. Ayasofya'nın yeri bende çok bambaşka. Ben çocukluğumdan beri senede bir kere olsun gelmeye çalışanlardan. Daha önce çocukken gelmiştim. Giremiyorduk çünkü bilet vardı. Misafirlerimizi gezdiremedik. Paralı olduğu için. İnanın ben bunu yaşadım. Burası bize Fatih Sultan Mehmet'ten emanet olduğu için, bize miras bırakıldığı için bence cami olarak çok güzel oldu. İlk hutbeyi Akşemsettin Hazretleri okuyor, namazı Fatih Sultan Mehmet Han kıldırıyor. Aslında bütün camilerimizin maneviyat güzelliği vardır. Fakat bazı camiler vardı ki hani daha özelde Mescid-i Aksa gibi, Ayasofya gibi. This is my first time coming to any mosque in Turkey, any mosque all over the world. I feel very good things from here. I feel very like it's a very holy place, it's a very spiritual place. Girdiğimde ağladığımı hatırlıyorum ve şu kapının önünde oradaki mermere oturup Saatlerce sadece içeriye girmeden oradan buranın kalabalığını izledim. Çocukların koşturmasını, insanların ibadet etmesini. Ayasofya'da ibadet edebiliyor olmak beni çok mutlu ediyor. Benim gibi birçok insanın hayali gerçekleşmiş oldu şu an. Ben böyle namazı kılmaya gelmiştim buraya. Hani anlatılmaz gerçekten o duygu. Maneviyat çok yüksek. İki çocuğumla beraber geldim. Çok ayrı bir duygu. Burada ilk kıldığım namaz gerçekten hiç unutmayacağım bir yani duyguydu. O maneviyatı direkt bütün hücrelerinizde hissediyorsunuz. Nasıl diyeyim hani anlatılmaz yaşanır deniliyor ya. Ağlamaklı bir şekilde namaz kıldık elhamdülillah. Bizim dinimiz kardeşlik dinidir ve kardeşliğimiz bütün insanlığa örnektir. 
dedelerimiz, e, babalarımız, e, eski insanlar için gerçekten hani üzgünüm. Keşke bu duyguyu, bu hissiyatı yaşayabilselerdi. Çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanımıza e, bu duyguyu bize yaşattığı için. 2020 yılında İslam sancağını tekrar Ayasofya'ya diken Sayın Cumhurbaşkanıma şükran ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayasofya'nın dirilişi, insanlığın özlemle beklediği temeli adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolüdür. Çok önemli iki bayramı birlikte kutladık. Barış Harekatımızın 47. yıl dönümünde aynı zamanda Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve geniş heyeti bizlerle beraberdi. Bayram sabahı bayram namazını bildiğiniz gibi Hala Sultan Camii'nde kıldık. Ee, gerçekten de çok önemli bir takım mesajlar da oradan da verilmiştir. Bütün dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının geleceği için bu toprakta varoluş mücadelemizin bu şekilde sürdürülmekte olduğunu ve tabii ki bugün Cuma günü bayramın dördüncü günü Kapalı Maraş'ın da açılmasıyla birlikte şu anda Bilal Ağa Vakfı'nın mescidinde Cuma namazında kılmış bulunmaktayız. Dolayısıyla bu da ayrı bir huzur, ayrı bir güzellik çünkü burası yıllar önce Bilal Ağa Vakfı tarafından, atalarımız tarafından, ecdat tarafından kullanılmakta olan bir mesciddi. Arkadaşlar günaydın. Bugün işlediğimiz konularla bütün konularımızda alakalı Osmanlı e, kuruluş dönemi, ikikame dönemi ve travma dönemiyle ilgili e, kısa bir değerlendirme etkinliğimiz var. Bir yarışması e, yapacağız. İçkinden itibaren ıslahatlar yapmanın gerektiğini iyi aldım. Ve amacım doğrultusu ıslahatlar yapmaya başladım. Ayağımlarda sinir ikti farklı bir zorazım böylece ayağımlar resmi ilişti. Esne. Aa hocam Tarih öğretmeniyim. Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldum 2018 yılında. Mesleğimin dördüncü yılı şu an Kayseri'de özel bir kolejde, aynı zamanda bir kurs merkezinde tarih öğretmeni olarak görev yapıyorum. Burada tarih derslerine en başta öğrencilerimizin bakış açısı fazlasıyla olumsuzdu. Çünkü yıllardan beri tarih dersi çok sıkıcı, ezbere dayalı, sürekli yazdırılan, sürekli okutulan bir ders olduğu için Öğrencilerin ön yargısı vardı. Ben tabii ki öncelikle bunu kırmak istedim. Öğrencilerimize biten dersler, biten üniteler, konular sonunda etkinlikler yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz, bilgi yarışmaları yapıyoruz. Tabii bunlar dışarıdan oyun gibi gözükse de aslında öğrenciler orada kıyasıya yarışırken öğreniyorlar. Çok güzel öğreniyorlar ve kalıcı oluyor. Birden çok materyal kullanıyoruz, birden fazla duyu organına hitap ettiğimiz için, öğrenci tahtaya çıkıp kendini toplum önünde ifade ettiği için kendini önemli hissediyor ve o konuyu gerçekten unutmuyor. Daha da kalıcı hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar yine var. Her bir dersimizde Osmanlı tarihinde 18. ve 19. yüzyıllarda ilman ıslahatlar ve padişahlarla ilgili kısa bir değerlendirme etkinliğimiz var. O yüzden kurallarını anlatıyorum. Masanın üzerinde karışık şekilde duran e, kalpleri seçiyoruz. Okuduğumuz zaman e, özellik hangi döneme aitse gidip oraya yapışır. İlk özel matbaa Lale Değil'e. Çok güzel. İlk özel matbaa Lale Değil'e. Canlandırmalar yapıyoruz. Osmanlı'da işte saray hayatı e, bunu kostümlü bir şekilde yaptığımız zaman yani öğrencinin o konuyu unutması 
e, neredeyse imkansız oluyor. Derslerimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi Gülöjel tanışmadan önce çok sıkıcıydı. Hatta derslerde hani dinlemiyorduk, odaklanmıyorduk. Çünkü bizim için önemli olan bir alan değil gibi geliyordu. Hani avantaj sağlayamayız diye düşünüyorduk ama e, Gülöjel ile beraber şimdi TET'de 5 soru çıkıyor e, tarihte. Yani neredeyse 5'te en az 4 falan yapıyoruz. Çünkü bize çok fazla etkisi oldu ve bu az bir getiri değil. Bizi daha daha öne atıyor sayısal olmamıza rağmen. Yani e, çok büyük getirisi oldu tabii ki. Osmanlı Devleti'nde Sultan Ünvanı'nı kullanan ilk Osmanlı Fatihçak Devlet Bey grubunda cevabımızı alıyoruz. Orhan Bey, Ağabey, evet. İlk Osmanlı Harçlı Savaşı hangisidir? Evet. Bakalım. Koyunçlar Savaşı yanlış. Gökçeada demek bizim için organik yaşam demek, doğal hayat demek. E, bu yüzden e, sağlıklı bir yaş yaşam oteli e, açılması kararı verildi burası için. Bu proje üzerinde çok çalıştık, çok emek verdik. Nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda e, bunun araştırmasını çok ince bir şekilde yaptık. Ve daha sonra Gökçeada'nın sağlıklı yaşam oteli açısından en doğru yer, yer olduğuna karar verdik ekibimiz olarak. Çünkü neden Gökçeada? Gökçeada e, bir ada olması sebebiyle Birçok e, kimyasallardan uzak, fabrikaların olmadığı, toksinlerden daha fazla arınabileceğimiz bir ada olması sebebiyle tercihimizdi. Biz misafirlerimizi burada kendilerini evlerinde hissettirecek bir şekilde bir beslenme planı yapmayı düşünüyoruz. Öncelikle kan tahlillerini alıyoruz. Kan tahlillerini aldıktan sonra inceliyoruz. Kronik rahatsızlıkları varsa onları irdeliyoruz. Daha sonrasında onların beslenme şekillerine göre bir düzen oturtuyoruz. Sadece detoks oteli diyemeyiz. Sadece e, be, bir beslenme planının uygulanabileceği bir sistem bir yani bir beslenme beslenme planı yok. Kişinin hastalığına göre uygulan uygulanacak bir beslenme planları olacak. Ondan sonra işte nasıl bir beslenme planı yaptığımıza karar verdikten sonra burada belirli program çerçevesinde belirli günlerde kendilerini buraya alarak beslenme planlarını düzenleyeceğiz. <Gülüyor> Saklıcan'ın Takoran Vadimizde Atatürk Barajı'nın faaliyete geçmesiyle su altında kalan birçok yapı mevcuttu. Biz de bu yapıların gün yüzüne çıkarılması ve resmedilmesi için e, belediye, per, belediye personelimiz, tekne e, kaptanımızı, kaptanımız bir geçici e, dalış gerçekleştirdi. Ve bu geçici dalışında da çok güzel yapıların, kiliselerin, sarnıçların, tarihi yapıların yer altı, e, su altında kaldığını e, gördü. 
Biz de bunu daha profesyonel hale getirmek için e, profesyonel bir dalış ekibini Sivere'ye davet ettik. Önümüzdeki günlerde bu yapıları fotoğraflamak ve resmetmek için e, ve gün yüzüne çıkartıp en azından e, yöre halkına ve Sivere halkına tanıtmak için e, bir çalışma başlatacağız. İnşallah çok profesyonel bir ekip gelip e, bunları tek tek resmedecek. Güzel kanyonlar ve devasa yapılar mevcut e, Takoran Vadimizde. Yani su sporlarının en iyi şekilde yapılabileceği, dalış sporunun yapılabileceği bir yapıya sahip. Tüm sporcularımızı, dalgıçlarımızı bölgemize bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için ve eğlenmek için bekliyoruz. Şimdi su alt sporlarında çok farklı branşlar da. Tabii ki burada 2-3 tane branş çok güzide yani su kuba ile serbest alış çok e, güzide bir şekilde devam ediyor. İstanbul'un buraya yakın olması 3 saatlik bir yer. İstanbul'un en yakın dalış bölgesi ve e, suyun görünürlüğü, temizliği anlamında en yakın yer burası. E, i̇nsanlar 3 saat içerisinde geliyorlar, hafta sonu kalıyorlar, konaklamasını yapıyorlar, yiyorlar. E, hafta sonu güzel bir hafta sonu geçirip dalışlarını yapıyor, ailece gelip yüzüyorlar ve burası e, günden güne de popüler bir şekilde yükseliyor. Temas ettiği zaman havada suya vuruşla beraber ışıkta bir kırılma meydana geliyor. Yani su... Yüzeyde sadece atmosferle yeryüzü arasında bir bar basınç varken vücudumuz uygulanır. Suya indiğimizde bu 10 metrede iki bara çıkıyor. Yüzme bilmese de hatta korkusu bile olsa su altı ile ilgili biz burada eğitmen eşliğinde e, alıyoruz. Yarım saatlik bir eğitim veriyoruz. Daha sonra eğitmen eşliğinde su altına indirip ortalama yarım saat güzel bir vakit geçiriyor kendisi. Dediğim gibi yüzme bilmesine bile gerek yok. Bizim kontrolümüzde güvenli bir şekilde dalışını yapıyor ve denizde olan sorununu çözüyoruz. İbrice Limanı bizim nazar boncuğumuz, bizim akvaryumumuz. İbrice Limanı, İbrice Bölgesi, Mecidiye alanındaki İbrice Bölgesi, Saros Körfezi'nin nazar bölgesi. Nazar boncuğu. Ciddi bir şekilde orada bir akvaryum bölgemiz var bizim orada. Yer altında yapay resiflerin olmasıyla, dünyanın en büyük uçağının batırılmasıyla, şimdi tank batırma çalışmalarının e, ilerlemesiyle, Orada bir yeraltı e, organizasyonu oluştu. Yeraltı derken su altından bahsediyorum. Bu su altı sporları dalış turizmini öne çıkarıyor İbrice'de. E, ve İbrice bölgesinde e, 100 binlere yakın e, bir ziyaret söz konusu.